Suci putram atas rupam Rupam tasyaga jamuri purim Maturim gustu arakim Tadha kunda magiri baram Oh radika ma Pratit Kripaya Shri Guru Tannatos Gurave Gaura Chandraya Radhikai Rale Krishnaya Krishna Bhaktai Tad Bhaktai Namon Andali Lamaya Vikrahaya Hema Pati Vyachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Sapradaya Chaitanya Chandraya Namonas Chaitanya Chandraya Namonas Chaitanya Chandrano Bhaktya Vina Aparada Lakshay Chiltas Chutamari Sora Прежде всего я предлагаю свою шаштанда два пушпанчили свое сердце подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя Нитялины пролишты Ом Вишну Пада Штотра Шата Шри Рупанука Чари Вари Шилы Бхактивиданты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Перевод всем сзади слышно? Да. 
So this morning, we began to discuss Prem Tattva. Сегодня утром мы начали обсуждать према татву. Actually, who can describe this prema? На самом деле, кто способен описать эту прему? It is achintya, inconceivable. Она непостижима. And anivarchaniya, indescribable. И неописуемая. Only the anubhavs, that is the reactions of the devotees who have brain can be described and from that one may get a glimpse of insight into their feeling. А этой любви можно только догадываться, описывая анубхавы, внешние реакции, которые испытывают преданные, в чьих сердцах живет эта любовь. Харикатха is transcendental. Харикатха это она трансцендентна. The descriptions of the pure Vaishnavas who have brain are non different from those in the pure devotees themselves. Повествование о чистых вайшнавах, в чьих сердцах живет трансцендентная према, не отлично от этих самих вайшнавов. By hearing about them, когда мы слышим о них, шутекшито пота, one can see them in the heart. То можно их увидеть в своем сердце. And when the heart becomes illuminated by the rays of their, the moon-like rays of their raga, then the heart begins to shine and becomes ulasit, full of joy. И когда сердце озаряется лучами, лунными лучами их раги, то сердце наполняется радостью. Just as a crystal which is illuminated by the rays of the moon sparkles. So when the pure heart, the heart that's been purified, Chaito Darpanamarjanam by chanting, begins to shine, being touched by the rays of the love of these associates. Подобно тому, как кристалл начинает переливаться разными красками, когда на него светит лунный свет, то сердце, очищенное безоскорбительным воспеванием святых имен, начинает играть красками, отражая рагу из сердец чистых преданных. Then, when one is inspired to engage in hearing and chanting and remembering, by that illumination coming from the rays of their rag, that is called rag anuga bhakti, devotion which follows in the wake of the rag of the eternal associates. И когда появляется вдохновение слушать, повторять, пометовать от вот этого сияния в сердце, от от раги, которая освещает наше сердце, тогда это и называется рага нуга бхакти, спонтанное преданное служение. Рага нуга бхакти is not just like saying rada rada and becoming slack and whimsical in following the rules and regulations of Vaidhya. Рага нуга бхакти это не пренебрежение строгих правил и предписаний, просто повторение такой рады рады и все. One can only enter into Raganuga Bhakti by kripa, by mercy. То что надо просто не делать ничего и думать, что ты ты свободен от правил предписания, потому что это можно Raganuga Bhakti приходит, это возможность совершать Raganuga Bhakti приходит только по милости. When the heart has an internal experience of the moon-like rays of Raga. Когда у сердца появился уже настоящий опыт восприятия вот этих лучей Раги. After speaking the various technical definitions of brain this morning, мы услышали несколько определений премы сегодня утром. We began to discuss the kavya, the rasic poetry. И перешли к обсуждению расичной поэзии, расик кавья. Describing brain metaphorically. В которой метафорами описана према. As a city. Как город. And by the mercy of Guru Dev, in one's the boat of the human body by doing sadhana. Then one crosses over the ocean of material existence. И мы слышали о том, как задействовать это человеческое тело как лодку под руководством нашего капитана духовного учителя. Мы можем начать пересекать океан материального существования. Гаганей вилосити нагарам and arrives at the city in the sky. И приплыть в этом корабле в этот город, расположенный в небесах. Which is ruled over by Madhu Maichak. И в этом городе правит Матху мальчик. And he has two wives, Mati and Rati. У которого есть две жены, Mati и Rati. The place is Naikashiro Mandiram Nama. 
meaning that it has many arkash jumbis. В этом городе много небоскребов. Skyscraping spires. Шпили, башен. But the other meaning is only a person who has no head can reside there happily. Другая интерпретация может быть, что только человек, потерявший голову, лишившийся головы, может безмятежно жить в таком городе. That means a person who has given up completely on trying to protect and maintain his own life. То есть человек, который полностью позабыл о своих нуждах, о своей безопасности, о своих потребностях. Who is no longer thinking about yoga kshema, his own maintenance and protection. Человек, который больше не думает о том, как он будет выживать и как он будет поддерживать существование. He is completely absorbed in Hari Nam Bhajan. Полностью посвятивший себя слушанию Хари Катхи и совершению Хари Баджаны. See, Krishna himself is managing everything in that devotee's life. Потому что Кришна сам будет заведовать жизнью такого преданного. Сам все будет организовывать. Кришна пообещал, что я лично буду заботиться обо всем. Мне о чем беспокоиться. So only those who have no head, that means they never think about themselves. They are completely free from false ego. Только те, кто полностью свободен от ложного эго, потерял уже свою эгоистичную голову. So the poet was crying. И поэт рыдал. Oh my dear mind. Взывая к уму, мой дорогой ум. You have not. Drunk nectar in between the sun and the moon. Ну почему же ты не сел выпить нектара между солнцем, солнцем и луной? Then, so Ajit, the incarnation of Lord Narayan, Ajit, Narayan has not cut off your head. Почему ты не лишился головы от чакры Господа Ajita, Narayan? Oh, you have not objected to the return of Sita and Ram to Ayodhya. So you still have your head. Поэтому до спасей день у тебя есть голова. And you've not done austerities to please Lord Shiva, like Rikasur. И ты не совершал аскезы, чтобы задобрить Господа Шиву, подобно тому, как это делал Брикасура. Who touched his own head and it exploded. Который коснулся собственной головы и лишился ее тоже. So alas, alas, why are you futilely? Keeping this ambition to become a brainy, a devotee with brain. Как печально! Из какой стати ты до сих пор надеешься стать премии преданным? Как ты? Почему ты надеешься обрести эту любовь? So the highest example of Naikashiro Mandiram, a person who does not care for their own head. И наивысший, наилучший пример личности, которая не думает о своей голове. That is Rajagopis. Это Rajagopi. One day. Однажды two gopis were wandering through the forest. Две гопи шли по ли по лесу. And they heard a sound. И услышали какой-то шелест. Krishna Govinda Govinda Govinda. There was a clearing. And there was the very beautiful teenage Nanda Kishore with many, many covered boyfriends. And on this clearing, he was with his beautiful son Nanda Maharaja, surrounded by his friends. With Subal, Sridham, Dam, Basudam, Arjun, Labanga, Stoka, Krishna, Madhu, Mangal, Kokil, Vasant, Bring. Кого там только не было из пастушков. Даже Колобинка там был. Все его лучшие друзья, все лучшие друзья, самые близкие друзья. Кто-то из них играл на музыкальных инструментах, кто-то пел, прославляя в песнях Кришну. Кришна играл в мяч. 
With many of his friends. Вместе с группой друзей. So Krishna had a stick in his hand. У него была палка бита в руках. And he, many of his friends had balls and they were throwing them. Мальчики подкидывали мечи. And Krishna was hitting them. И биты он бил по этим мечам, которые летели в него. And those two gopis they were looking and saying, "Oh, Krishna is so avish. He's so absorbed in playing the game and he's having so much fun." И как завороженные гопи, не отрывая взгляда, смотрели на Кришну, насколько он был погружен в эту игру и не замечал ничего. He's so happy. И они увидели, насколько он был счастливым. And the gopis saw that Krishna in his very soft. In the lotus hand, he was holding the stick for this game. So she was so overwhelmed in love. You know, one of the symptoms of anurag is called apraninyasya janmalalasa. It means that a person desires to take birth in this world even as an inanimate object. If it give them a chance to get close to Krishna. То есть один из симптомов арнураги, что появляется желание даже воплотиться в форме какого-то мертвого объекта, какого-то не не неосознанного объекта в этом мире, если это предоставит возможность оказаться поближе к Кришне. Sometimes the gopi may see Krishna's garland and think, oh, if only I could become one flower dancing on the chest of Krishna. Иногда гопи даже фантазируют о том, чтобы стать цветочком в гирлянде на груди Кришны, что. So on this day, he saw Krishna. И когда это гопи смотрел, so much fun holding this stick with his soft lotus hand. Как своей мягкой ладонью Кришна сжал крепко эту биту в руках. And she felt, oh, if only Krishna would hold me. И она подумала, вот если бы он так схватился за меня. With so much enthusiasm. С таким энтузиазмом. But I am so unfortunate. Вот как мне не повезло. It's not possible. Это как так? Так не получится у меня. So then she thought of the next best thing. И она подумала лучше о другом варианте, доступном ей. She said, "Oh, Saki." Сказал Saki. I wish my head could become the ball for Krishna. Вот если бы моя голова стала мечом для Кришны. Because at least then. I could get touched by this stick. This stick must be in so much ecstasy. And if this stick would just touch me, then I would also feel some of that. Just like Krishna, if he would not touch me, I would just make a little bit. Or even if my head would be touched by a stick, this bit would hit me in my head. And because the bit is already so joyous, it's full of nectar, the presence of Krishna, so it will fall into me. This part of the happiness. So now, Krishna Mandiram. Only those who have no head. They can live in the city of prayer. But na ekashira means not one head, so it can mean many, many heads. And yet na galva na ekashira can also mean many, many heads. That means that those persons who have left everything and they are fully absorbed in Krishna, they are the shira money that is the crushed jewel. On the head of everyone in this world. That means they are superior to them. So in poetry we say they are the shiromani, the crushed jewel of everyone. То есть личности, которые оставили все, пожертвовали всем ради служения бескорыстного служения Кришны, они считаются shiromani, то есть как жемчужиной на головах всех людей. Они лучше, они превосходят всех. So if that person is situated as a shiromani, the crushed jewel of everyone, then they must have thousands of heads. Если такой человек может быть считается жемчужиной на головах множество людей, то значит у него тысячи голов. So when that Saki heard her friend saying, "Oh, my head should just become a ball for Krishna's game." И когда Saki услышала, что подруга хочет, чтобы ее голова стала мечом для игр Кришны, then her friend said, "Oh, Ananta Shesh, she's famous for having many heads." Она сказала, "Ты знаешь, Ананта Шеш славится тем, что у него много голов." But that head, which is not fully offered in the service of Krishna, then that head is just a burden. Но та голова, которая полностью не задействована в служении Кришне, это просто бремя. So Ananta Shesh, he never thought to offer his head as a bowl to Krishna. Вот Ананта Шеш, он никогда не додумался до такой идеи предложить свою голову в качестве меча для Кришны. So I think you have a Shesh, unlimited head. Поэтому она сказала своей подруге, вот я считаю, что у тебя бесчисленные головы. More than Ananta Shesh, the heads of Ananta Shesh are only a burden compared to you. Ты лучше Ананта Шеша, потому что его головы это просто тяжкое бремя для него. Вот тебя ты действительно головастая. 
додумалась до такого. So, Naikashiro Mandira. Now, as you know, Mati Rati Yuvati. Mati Rati Yuvati. Mm? Rati is younger and sweeter and closer to the king. Напоминаем вам, что Рати моложе, красивее, слаще и приближена к царю. Because Mati looks at his qualities and then decides how much to love him. But Rati just loves him. Потому что Рати looks at the qualities afterwards. Любит царя, не взирая ни на что. Она, она задумывается о качествах позже. А Мати сначала все просчитывает и думает, как сильно его любить, в зависимости от того, что у него есть предложить ей. So, because Rati, now the king was under her control, she became Garavita, very, very full of pride. So, Bhagavad Rati was гордилась, потому что царь был полностью покорен ей. She became proud of her good fortune. То есть она загордилась своей великой удачей. And this began to annoy Mati in so many ways. Это стало раздражать, это стало раздражать Мати. So then. Mati, she decided. Mati решила. I don't want to be a neglected woman. Так, мне не нравится, что мной пренебрегают. And I don't want to be under the control of my junior person. И я точно не собираюсь оказаться под контролем этой младшей жены. So, I'm leaving this city. Ухожу из этого города, все. And I'll go and live in my father's house. Отправлюсь обратно в дом отца и буду жить там. So what does that mean? Что это значит? If you want to worship Dharma, если вы хотите почитать Дхарму, Мариаду, then go to Ayodhya. То отправляйтесь в Ayodhya. If you want to do Vidhi Bhakti, если вы хотите совершать Vidhi Bhakti, then go to Dwarka. Отправляйтесь в Дваку. If you want to attain Moksha, liberation, then go to Kashi. Если вы жаждете мокши, освобождения, отправляйтесь в каши, в Аранасе. Но если вы хотите совершать према мои упасаны, то нужно жить, нужно поселиться в прем патане. То есть отправьтесь во Бриндаван. So mati means thoughtfulness. Вот это разум, задумчивость мати. She was feeling mental pain. Она испытывала боль. Mental pain is called adi. Ади это как такая внутренняя боль. What is disease called? Как рог? Как болезнь называется? Вяди. Вяди. Джанма до джанма дука джара вяди. Is disease. So mental mental uh, pain is called ади, and physical pain is called вяди. Вяди это боль тела, а ади это боль такая, ну как эмоциональная психологическая боль. And the only way to get free from ади and вяди is Самади. Единственный способ избавиться от этих разновидностей боли это самади. To go into trance. Ади и Вяди покинут вас, когда вы окажетесь в самади. So, Mati she left. Mati ушла. Her husband's house and went to the house of her father. Ушла из дома мужа, отправилась обратно в дом отца. So her father is the Agama. Папу зовут Агама. That means all the tantra shastras about yoga and samadhi. То есть это тантра, описание о йоге, тантре и так далее. And different rules and regulations. О правилах предписания. So she thought, if I go there, она думала, если я уйду из дома, there will be no possibility of seeing the face of Rati. То больше мне не придется видеть эту Рати. And so then this my pain can go away because only seeing her is giving me the adi. So I have to go to the Agama and get Samadhi. То есть Мати думала, вот сам вид этой Рати доставляет мне такую внутреннюю боль, Ади, что надо отправиться к папе Агами и оказаться в Самадхи. So she left the city. И она ушла из Прямпатны. Because she is a Vidya. That means she is very learned, Mati. Mati, она очень образованная, она следующая во всем. So in this way, Mati was giving a shiksha. And a teaching to all intelligent persons. И так своим поведением, своим поступком она преподнесла урок всем разумным людям. What is that? В чем заключается этот урок? If you're staying in a place. Если вы живете где-то. And you're not being the respected. И вас там, и вас с вами достойно там не обходятся, вас не уважают. Then an intelligent person before. 
The disrespect actually turns into verbal disrespect. То есть, если вы уже чувствуете, что вас не уважают, к вам плохо относятся, но это еще не перешло рамки, еще не вышло на уровень оскорбления словесного, то разумный человек, не дожидаясь такого момента, когда это неуважение уже прольется в форме каких-то слов, при первых признаках неуважения разумный человек покидает это место. Это разум, мати. То есть отношения уже начинают деградировать, настолько разрушаться, переходят на план уже словесных оскорблений, вы решили выждать остались до этого момента. Not mati, that is cool mati. Это уже не мати, а кумати. Mm -hmm. Это уже глупость. Просто держитесь за какую-то привязанность, комфорт. Вас уже оскор... не, не уважают, уже словесно оскорбляют, и вы остаетесь. Then that is a mudata, stupidity. Это уже тупость. Mm -hmm. So when Mati saw that she was not Being given her rightful position, she immediately left to her father's house. Как только мать почувствовала, что с ней обходятся недостойно, то есть ее принижают, она тут же покинула этот дворец и ушла в дом отца. Мать had a daughter named Shanti. А у мать была дочка, которую звали Shanti. She got her daughter married off also to a Muni. Она выдала дочь замуж за мунца. Shanta Swanta. За Shanta Swanta. So Shanta Swanta Muni came, married her, and took her away to his ashram. Shanta Swanta женил женился на Шанти, забрал ее в свой ашрам. That means what comes from all of this vivek, vivek discrimination. То есть тут следующая идея, что что является продуктом способности различать между хорошим плохим мыслить. Трезвость мышления поможет человеку признать, что бхакти это это непревзойденный путь. Это самое лучшее. Это поможет понять теоретически, что бхакти это лучший путь, но не даст практически на практике осознания отношений с Кришной. Иначе вы можете просто оказаться муни в Шантирасе, в расе пассивного восхищения. То есть вот так дочка Мати вышла замуж за мудреца. Мати ушла. The quality of Rati, just a spontaneous love, and Mati, calculation, discrimination, measuring, the two cannot live together in one place. То есть такая интенсивная спонтанная любовь не уживается вместе с калькуляциями, просчетами, там, продумыванием всего. So Mati went to stay with her father Agama. Mati ушла к отцу Агаме. And Agama was poverty stricken. А Агама бедствовал. So she was forced to depend on some Brahmin boys to go begging and collecting for her maintenance. И мать пришлось полагаться на юных мальчиков, которые шли, собирали подаяния и помогали ей выжить. But in the meantime, what happened to Rati? Но в это время что происходило с Рати? Now Mati was gone. Теперь мать покинула дворец. Very good. Рати была счастлива. Before Mati had made so many rules. Потому что до этого мать выстроила там кучу правил, законов. But now Rati. She was so charming. She made her husband forget all of his opulence. Но Рати была такой харизматичной и очаровательной, что она прямо вынудила мужа позабыть о всей Ашваре. And instead of him ruling the city, now she was ruling. И больше он уже не правил царством, правила теперь она. And all the rules and regulations which were made by the the queen Mati. She turned them upside down. И стала отменять все законы, принятые мати до этого, и менять все прямо наоборот. She made vipariyai. Vipariyai means everything opposite. То есть с головы, с ног на голову все перевернуло или наоборот. So whatever was nisheed, forbidden. Все, что до этого было запрещенным. That people used to follow before. That forbidden thing, she made it really the rule. Все запрещенное она повелела исполнять теперь, то есть это стало новым каноном поведения. And before everything that was the really the rule to do, все что Rati misheard, she made it forbidden. И отменила все все что было предписано прежде, она отменила. So in this way, in the city of love, compared to how you think. 
about things should be. Everything in the city of Brain is upside down. То есть все изменило, все порядки, все уставы, то есть все теперь стало происходить наоборот. So in the poem of Brain Patana, в этой поэзии, there it's described 39 vipariyai. Описано эти 39 ее нововведений. 39 things that are upside down in the city of Brain. Все, что перевернуто там полностью в этом городе. There, все не так. Адхарма и дхарма. Там адхарма, неправедность это праведность. И религия не религия. То есть не религиозность там стала религиозностью. А сатьям и сатьям. Untruth is truth. Неправда стала, то есть ложь стала правдой. Анача, improper behavior is the achar, proper behavior. Беспорядочное поведение там стало достойным поведением. Анада, disrespect. Is Ada respect? Неуважение стало почтением. А сантош, being dissatisfied, is the highest сантош satisfaction. Неудовлетворение стало наивысшей формой удовлетворения. Because in Prem, the attribute, feeling dissatisfied, that's the very nature of Prem. It's always thirsty, thirsty. Потому что неутоленная жажда в Преме это как предел, это идеал, потому что любящий всегда чувствует неудовлетворение, что он мало любит, что ему всегда мало сколько В царстве Премы отсутствие вежливости стало новой вежливостью. The best alacrity being decorated with ornaments is to have no ornaments. Лучший вид наряда это отсутствие полностью наряда украшений. In the prayer pattern, the purush becomes three. Male becomes female, and female becomes male. Мужчина стал женщиной, женщина стала мужчиной. This is very high topic. Но это очень такая скрытая тема. It may take a few days to go there. Это у нас несколько дней займет. Несколько дней Господа Брахма, чтобы дойти до этой темы. In prema patana. Prema patani. Ignorance is knowledge. Невежество это знание. Parajay eva jayaha. Defeat is victory. Поражение это победа. Поражай, Эйва Джая. Defeat is victory. Поражение это победа. The same in Russian. Одинаковое слово. In the city of Prague, darkness is light. Тьма это свет. Nishad prohibitions are with you. Must be that should not be done should be done. Запреты стали предписаниями. Анутрам, Эйва, Пратютрам. If you ask a question, then not giving the answer is the answer. Все вы задаете вопрос, то отсутствие ответа это и есть ответ. Having no head is having a thousand heads. Быть без головы это эквивалент тысячи голов. Having no arms is having a thousand arms. Отсутствие рук это аналог тысячи рук. Having no feet is having a thousand feet. А если нет стоп, то это как будто бы тысяча стоп есть. Они дотом мы вас они дотом. Their wakefulness is sleep. То есть пробуждение это сон. Виога ива сам йога ха. And separation is meeting. Разлука это встреча. Маранам мы вас живаном. In the city of brain, death is life. Смерть это жизнь. Oh, lagutwam eva gurutwam. Lightness is heaviness. Легкость стала тяжестью. Стути eva ninda. In the city of praying, praising someone is a criticism. Комплименты стали критикой. And ninda eva stuti rasti. And criticizing someone is praise. Критика стала комплиментами. In the city of praying, bowing down brings the greatest upliftment. Склонение вниз приводит к высшему возвышению. Висмарнам ме висмарнам. In the city of praying, forgetfulness is memory. Царствие премы за забывчивость это память. Where being free from pride is pride. То есть свобода от гордости это гордость. Where desire is freedom from desire. А желание это освобождение от желания. Where the sun is the moon and the moon is the sun. Луна стала солнцем, солнце стало луной. Ятра санта, эйва санта. Where unholy persons are saints. 
То есть грешники стали святыми. Infidelity is chastity. И неверность стала добродетелью, стала верностью. And where satitwam may was uh, ah satitwam, where in the city of Prague, a very faithful woman is considered to be most unchaste. И добродетельная женщина, верная женщина считается великой грешницей. In the city of Prague, infamy, infamy is glory. И позор там стал славой. Chastisement is mercy. И ругань это стало милостью. Non poets are poets. Не поэты стали поэтами. And students are teachers. А студенты стали учителями. So in this way, thirty-nine reversals are there in the city of love. То есть вот так тридцать девять законов она сменила. Described in this poetry. Это описано в этой поэзии. But actually. There are not 39. There are unlimited. This is only giving a glimpse of the nature of prayer. Но 39 это не что, это просто примеры. На самом деле этих законов бесчисленное количество. Ахери вагати прейна субава кутила бабет. It is the subhav, the nature of love, that it moves very, in a crooked way like a snake. То есть природа према непостижима, она передвигается извилисто, как змея. Thus, those who experience this love, they behave in ways which are very uh, contradictory and puzzling. Поэтому люди, которые обладают этой любовью, ведут себя очень непредсказуемо и непонятным образом. So Sri Rupa Goswami said, "Danyasyam navaha prema yasun milati chaitasi antavani birapyasya mujushustu sudurga maha." The big, this is Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami, говорит следующее. The behavior of that fortunate person in whose heart such new love has blossomed is truly difficult even for very, very learned persons uh, in the Shastras to understand. Он говорит, что поведение человека, которому посчастливилось испытать вот эту любовь, его поведение становится непонятным даже для очень мудрых, возвышенных личностей. So now, Rati has taken over everything. То есть теперь Рати стала править царством. Everything is upside down in the city of Lanka. Все перевернуто теперь. So we'll look at some of the strange things which are going on in the city of Lanka. И мы рассмотрим некоторые странные явления, которые теперь происходят в этом городе. So you can taste that sweetness of love, especially. Krishna Bhakti Rasa Swaroop Shri Bhagavata Sarvaveda Shasta Hoite Paramahata The flavors of love are tasted in Shri Mad Bhagavatam which is a Prem Swaroop, Rasa Swaroop. Вот эти вкусы любви, они присутствуют, они доступны в Шримад Бхагаватам, который является прямо сварупой. Therefore, it is the Sarva Veda Shastra Vedi Paramahatva. It is the most important of all Vedic literature. И по всему Шримад Бхагаватам является самым главным среди ведических священных писаний. Nigama kalpatroga letam palam. It is the fruit of nigam, not of agam. Это плод нигама. Мати went to the agam. Мати отправилась. We are going to the fruit of the nigam. Мы идем к нигама Шастра, потому что Мати отправилась к агама. So the first vipari I hear is here agyan ignorance is gyan. Рассмотрим вот этот новый закон, который был принят о том, что невежество стало знанием. So if you go directly to the examples of Brindavan, then there will not be so much astonishment. So in this poetry, each vipari is given with some example in Dasaras, Sakyaras, and then in Madhuri Rasa, in a, in a system. So you can enter into the sweetness of this Vipariya step by step. Понять все можно обычно очень хорошо на контрастах, поэтому если сразу рассматривать примеры Бриндавана, вы не сможете проникнуться вот этими чувствами. Поэтому тут все примеры вначале приводятся в более низких расах. So the first example, how Agyan is Gyan, is a uh, in third canto, chapter uh, 18, 
И как не ведение стало ведением, мы сейчас рассмотрим с примером из третьей песни 18 главы Шримад Бхагаватам. Verse 22 to 28. 22 по 28 стихи. Lord Brahma is to Lord Varadhi. Господь Брахма молится Господу Варахи. Ишите дева деванам ангримулам упаюшам випранам сурбейнам бутанам аппинагасам. Lord Brahma is watching that Lord Varadev has appeared to do battle with Hiranyaksha. Yes. Господь Брахма наблюдает за тем, как Господь Варахадев явился, чтобы сразиться с Хираньякшей. So the brother of Hiranyakashipu was terrorizing the universe, especially Mother Earth. Этот брат Хираньякашипу он терроризировал всю вселенную, особенно мать Землю. So the Supreme Lord, Yada Yada Hidarmasya Glani Pavit Bharata Abhuta Nam Dharmasya Ratma Nam Sajamiha to save the universe, protect the devotees, Puritanaya Sadhanam Vinasha Tadusita, and establish Dharma. He has appeared in the Dwaraha Avatar. И Господь, Господь решил вмешаться, чтобы спасти Вселенную, ну, навести порядок Вселенной, защитить своих преданных, восстановить даму. Он решил явиться в форме аватара Вепря. So, now, Lord Varadev is the fighting with that And the fighting is with tremendous force and power, very, very violent. And all the demigods are looking in wonder, and they cannot wait for the Lord Varadev to kill Hiranyaksha. Победного завершения этой битвы надеюсь, что Варахада подолеет Хираньяшу. So, наш Господь Чатрамук Брахма, Ади Гуру нашей Сампрадай, пока идет эта битва, он молится Господу Варахе. He said, О oh my dear Lord Brahadev, this demon has proved to be a cause of constant misery and fear to all the demigods and the brahmanas and cows and innocent persons. Brahma говорит, этот негодный демон доставил бесчисленное количество проблем для девот, для брахманов, для коров, для всех. All those persons whose hearts are spotless and fully dependent upon you, he's harassing them. Он тиранил всех тех, чистосердечных личностей, которые преданы тебе. Он злоупотребил, злоупотребил благословением, которое вымолил у меня же, и, и стал полным демоном. Постоянно бродил по вселенной, пытаясь найти себе достойного соперника, чтобы сразиться с ним. So then Brahmaji said, "Oh my Lord, you are Achuta, you are infallible." О Господь, ты Ачута. Please kill this demon at once. Пожалуйста, срази этого демона на повал прямо сейчас. Time, there are auspicious times. And the inauspicious times. Потому что есть мухурты, есть благодатное время, есть неблагодатное время. So especially the evening, that's when Lord Shiva is crossing the sky with all the brood, brood, prat and pisach. Вечер. All the witches, ghosts and hobgoblins. Сумерки считаются неблагоприятным временем, потому что тогда выходит Господь Шива в сопровождении своей свиты, там ведьм, всяких призраков, привидений, бабаек и так далее. So as the, when the evening comes, that's the time when the demons become more powerful. То есть это время, когда демоны становятся сильнее. So he said, "Oh my Lord, please kill this sinful demon before the demonic hour arrives." Господь, срази этого демона поскорее до тех пор, пока наступили сумерки. And the time becomes favorable for him. Потому что тогда в это время он окрепнет. Oh my Lord, the darkness evening, darkest evening which covers the world is quickly approaching. Уже близко, быстро приближается вечер, и счастье ман поглотит мир. Kindly kill him and win victory for the demigods. Скорее, скорее убей его, 
At the moment, we are in an auspicious period of time called Abhijit. That time is the most opportune for victory. That time began at midday, but now it's almost past. Therefore, in the interest of your friends, please, Dispatch this formidable demon at once, quickly. И ради своих благожелателей, ради своих друзей, пожалуйста, расправься с этим демоном немедля. So, what is Brahmaji saying? Что говорит Брахмаджи? This is the agyan, the ignorance of Brahma. Это агьян, то есть невежество Брахмы. It is the supreme lord affected by astrology. На что разве на Господа влияют астрологические факторы? Yeah. Does the Supreme Lord have to choose which moment is auspicious and innocent? He himself is the embodiment of all auspiciousness. It's Yashapurna, Mangalmai, full of auspiciousness. Он, он и есть воплощение благодати. Ему что нужно выбирать должный момент, чтобы что-то сделать, выбирать что благоприятно, что какая минута неблагоприятна для его деяний. So even though Brahma is addressing the Lord, O Deva, O Lord, Achuta, O Unfallible One, O Prabhu. O opulent one, O Vishwatma, soul of the universe. At the same time, hmm, he's feeling, oh, now an inauspicious time will come, so quickly kill him. Because he's worried about Lord Varadhi. Он обращается к Господу со всеми титулами, с именами высшей истины, да, называя его непобедимым и так далее. С другой стороны, он так переживает за Господа, что он подсказывает ему, что вот сейчас лучшее время. There's a very famous drama called the Abhigyan Shakuntala Nataka. So there's a famous saying that Mahapu used to quote. Anishta Shankini Bandhu Ridayani Bhavantihi. It means that when you have love for someone, then you automatically feel anxiety that something inauspicious may happen to you. If a mother has a child who is five years old and he is going to school, walking to school and back, for the first time. Если у мамы пятилетний ребенок и первый раз она разрешила ему вернуться самому из садика. Then every day he's arriving home at four o'clock. И каждый и он стал уже приходить домой сам и каждый день приходит ровно в четыре часа возвращается. After a few days it becomes four fifteen or four thirty. And then she said, "Oh, what happened to my baby?" И вдруг через несколько дней уже шестнадцать пятнадцать, уже шестнадцать тридцать, ребенка все нет, и она начинает уже нервничать. Did someone kidnap him? Она уже начинает придумывать. Was it an accident? Худшие варианты, что его похитили. So many inauspicious things come in the morning. Он попал под машину, что-то ужасное с ним случилось. Because that's the nature of love. Это происходит автоматически, потому что это вот природа любви такая. So if you read these verses of Shiva Bhagavatam. And you're not paying attention. You just read them. If you just read the Shrimad Bhagavatam and you don't pay attention to what the Rasiks they see, that Brahma is worried about the Brahma. You don't notice what is happening. Which is complete ignorance. То сам Чатурмук Брама, самый мудрый, он переживает за Верховного Господа. Этот по факту является невежеством, то есть полным невежеством переживать, что Господь не успеет уложиться в благоприятную муху. Но в городе, в царстве любви, вот это невежество и есть истинное знание. Потому что там, где царит настоящая любовь, там нет настоящего невежества. Just like if you make a doll, если вы сделаете куколку, the shape of a girl, out of sugar, если вы сделаете пупсика из сахара, is it a girl? Это пупсик? No, it's only sugar. Это куколка, девочка? Нет, это сахар. So all the emotions of the pure devotees are only love. И все эмоции чистых преданных это не что иное, как любовь. But just as the sugar. It's only sugar, but it's taken the shape of a doll. So in the same way, it's not actually ignorance. It is only love taking the shape of ignorance. Так как сахар может принять любую форму, он может оказаться в форме куколки, но это не куколка, это все-таки сахар. Таким же образом, любовь может принять очертания формы невежества, но это не есть невежество, это все еще это есть любовь. So all the vipariyai, 
then it can be understood according, that means the reversals can be reconciled and understood according to this principle. How do we know that this is the correct interpretation? Как убедиться в том, что это правильная интерпретация молитв Господа Брахма? Его молитва Вараха. So in the next verse, it's the first verse of the next chapter. В следующем стихе следующей главы. Майтрия увача, авадария виринчасья, нивяли камритам бачаха, прасья фрина габина, тада пангина сограхит. Maitreya, who was telling this history, he said, after hearing the words of Lord Brahma, which were sweet as nectar, then the Creator, Supreme Lord Varhadev, heartily laughed and accepted the prayer of Lord Brahma with a prima katakš with a glance full of love. И с любовью взглянул на Господа Браху, ну принимая его молитвы. Prahasya prema katakš, то есть с любовью взглянул на него. Prahasya means that Lord Varadhe was laughing, seeing the glance of Lord Brahma. Смеялся над над этим невидением Брахмы. Prema garbe na means garbe means womb. So prema garbe means that the the tadapanga, the glance. Of Supreme Lord Varadhe was pregnant with love for Lord Brahma. То есть, то есть, как там говорится, что его взгляд был беременным с любовью Господу Брахме. So, therefore, now we come to this verse. This is another example. Карпа это Лона. Where again ignorance is knowledge. Ну вот это мы рассматриваем вот этот пример. Каким образом невежество может быть знанием? So you know that when Lord Brahma came to Braj, he tried to steal away Krishna's friends and and cows. Вы помните, наверное, Брахма Вимохан Лили, когда Брама прибыл во Браж, он попытался похитить телят и друзей Кришны. But this little five-year-old boy, oh, completely, he had more chaturi than chaturmak Brahma. No, that means he was more cunning than the four-headed one. No, the five-year-old Krishna, he had хитростью в большей степени, чем четырехголовый Брахма. Чатури это хитрость, у него было больше чатури, чем чем чатуру мог четырехголовый. Сам Кришна создал экспансии всех мальчиков и телят, которых Брама думал победил. И вел Браму в полное заблуждение. And then each one of the calves and boys all manifested four armed Vishnu forms surrounded by unlimited opulences and unlimited demigods. И консулил и Брама увидел, как каждый теленок и каждый мальчик явил форму четырехрукую форму Господа Нарайны в окружении всех живых существ, девот, все швари. Брама был спичлос. Брама потерял дар речи. The opulence was so effulgent, like millions of suns, he couldn't even look at it. Это сияние этой швари Господа, того великолепия, было сильнее сияния миллиона солнц. Брама не мог выдержать. He could not even mentally process it with four heads. Брама уже не мог разобраться в том, что происходит, несмотря на то, что у него было четыре головы. He just said, "Kim idam." Он просто сказал, "Kim idam." Which means what is that? Что это? And then he fainted. И упал в обморок. So then, after some time, Brahmaji, he began to wake up. Через некоторое время Брама стал приходить в себя. And he rubbed his eyes. Протер свои глаза. And when he opened his eyes, когда он раскрыл глаза, he looked and saw the beauty of Brahma. Он увидел вокруг себя красоту Вриндавана. All that opulence had disappeared. All the sweetness. Это айшвари величие исчезло. Осталась лишь сладость Вриндавана. He saw that even the lions and tiger, they're friends with the deer. Он увидел, что там тигры и львы дружат с оленями. There's no enmity there. Там нет никакой враждебности. The snake and the mongoose play together. Монгусты, змея играют вместе. And then he saw a little boy. И 
он увидел маленького мальчика. Пятилетнего, который в левой руке в ладошке держал рис и йогурт. Looking for his friends. Oh, Suba, Shida, where are you? И разыскивал своих друзей. Suba, Shida. Айлашки. Он все равно за первого года я сам. По-моему, друзья ушли куда-то туда. Там слышны, слышны голоса. Brahmaji saw the sweetness of Krishna. Then he fell on the ground, giving Dandar pranam again and again. И Brahmaji увидел вот эту сладость Мадурию Кришны и стал кланяться ему снова и снова. So then Brahmaji he composed himself. He was trembling and crying, but he composed himself and began to offer wonderful prayers to Krishna. Он нервничал, переживал по поводу садейного. Он дрожал. Он взял себя в руки и постарался вознести молитвы Кришне. The Brahma Stuti. Который известен под названием Брахма Стути. Все вайшнавы должны знать наизусть. И Брамаджи молился Кришне, выражая разные философские идеи. Кришна даже не смотрел на Брахму. But telepathically he communicated. Oh Brahma. You are so learned. You have described all of my glories. I cannot say how many learned bandits like you even exist. Трудно представить, что кроме тебя есть такие разумные бандиты. Here this Brahma became very embarrassed. Когда Брама услышал это, он, ему стало очень стыдно. Ему стало не по себе, и тогда он произнес это стих. Кришна, есть люди, которые говорят, что они знают о тебе все. Пусть они думают так. As far as I am concerned, I don't want to speak very much. Что касается меня, я мне нечего сказать по этому поводу больше. Let me just say that you vibe half. Все, что я могу сказать, это что твой vibe half. And that, especially Krishna's main vibe half, that group vibe half, means his associates. Vibe half, главный vibe half Krishna, это его спутники. And their love, their brain. И их любовь. He said, all your vibe half, everything is completely beyond the capacity of my body, mind, and words. Он сказал, что все, что я могу сказать по этому поводу, что твой vibe half не постижим для меня, не не никак я не могу понять. So in the commentary, Sri Daswami, the main original commentator on Shrimad Bhagavatam, he said, this is example of agyan is gyan, ignorance is knowledge, a vipariyai reversal caused by Brain in dasyurati. By loving yourself. So now we come into an example of how again ignorance is knowledge. In the city of love, in Vatsalirus. А сейчас мы услышим объяснение того, как неведение становится ведением в царстве любви на примере родительской любви. Сургьягнидан стрия сиджала двиджа канта кебья крида паравит челосва сутони седун грижани карту мапиятта на татсче на нью. Shrikata apaturalam manasona vastam Shringi means animals with horns. Shringi is a rogata and a human. Agni means fire. Agni is a gun. Dangstri means animals with teeth, like monkeys and dogs. Dangstri is a human with horns, like marty, abizianes, sabaki. Srinagni dangstrasi jaladri jakanta kebya. Asi means swords. Asi is the mechi. And dwija means birds. 
Swords are like swords. Sword is a sea, and Dwija. Dwija means birds. A jala means water. Jala is water. Kantakebya means stones. Kalyuchki, shape. Krida parova tichalo. Oh, two babies. That is Krishna and Balaram. When they're small babies. Two malasha. Krishna and Balaram. They were Atichalo, very restless and Krida Paro, absorbed in playing games. Были очень непоседливыми и все время хотели играть в какие-то игры. So, Yashoda and Rohini, they were always in anxiety. Мамы Yashoda и Rohini всегда находились в беспокойстве. They were trying to do their housework. Они пытались сделать свои дела по дому. But they were distracted again and again in great anxiety by Krishna and Balaram playing with Sri Nagdi, Dangstri, Asijala, Dvijaka and Kepya. Ну им постоянно приходилось отвлекаться, чтобы разобраться с детьми, потому что они все время играли с больше перечисленными всякими. Manasa and Avastam, and their minds were completely disturbed. И умы мам были в постоянном беспокойстве. So, Patanjali said, "Yoga is chitta vritti niroda." That yoga means mind should be peaceful, complete. Patanjali в определении йоги говорит, что ум должен быть полностью умиротворенным. Тогда сурупа Авастаном, and then you are situated in knowledge of your сурупа. Это принесет знание о своей сурупе. But Yashoda and Rohini, their minds are completely disturbed. Но мои Yashoda и Rohini в постоянном беспокойстве находятся. Why? Shringi means with horned creatures. Shringi, потому что рогатые животные. Mother Yashoda was Churning some yogurt. Пока мама еще до пахтала йогурт. And she hears a shout. Maya, Maya. И слышит уже пис Кришна зовет ее. Мама, мама. Little toddler Krishna went into the yard. Потому что маленький Кришна выпал с во двор. And there was a big bull. He was eating something. А там огромный бык кушал что-то. And Krishna saw his big horns and thought, a good place to play. И он увидел его такие увесистые рога, потому что бык пригнул голову, пока он ел. И Кришна решил скрабкаться на эти рога. So then Krishna put his leg over the horn. Закинул одну ногу вокруг одного рога. Then what's going on? And he stood up. И бык не понимая, что происходит, тут же поднял голову. And little baby Krishna was hiding. Кришна взлетел в воздух. С трудом держась за этот рог этого быка. Maya, Maya, Mother, what's going on? And she ran out. Mama, I should have answered. Скачила, побежала во двор, увидела, что Кришна свисает с этого огромного быка. She called Nanda Maharaj. Она позвала мужа. And Nanda Maharaj came and reached up and took baby Krishna. Nanda Maharaj выбежал, дотянулся, снял Кришну с рогов. She told Krishna, "Don't go near them again." Она сказала, "Не смей больше подходить к ним." Подергала его за ухо, шлепнула ему. Шлепнула ему. This is Madhishoda's puja. Это пуджа, мама Ишоды Кришны. String Agni. Agni means fire. Agni это огонь. Madhishoda was churning yogurt. Мама Ишода пахтала йогурт. И услышала вот такие звуки. Coming from the kitchen. Исходящие из кухни. Little Krishna and Balaram had discovered. Кришна и Баларам они узнали. That when they get ghee and they throw it in the fire in the kitchen. Что если кинуть ghee в огонь на кухне, то будет взрыв. Мама Ишода came and grabbed him by the ear. Опять он получил Кришна от мамы Ишоды. Sri Agni Dangstri. Dangstri means animals with teeth. Dangstri животные с клыками. Mother Ishoda was churning yogurt. Mama Ishoda pachtala yogurt. She thought it's suspiciously quiet. И потом она что-то очень подозрительно тихо. Let me just go and see. Так надо взглянуть, что происходит. She went out into the courtyard. Вышла во двор. And there, the dog was lying there in the sun. И там лежала собака под теплыми лучами солнца, она так позёвала. Little Krishna came. He thought. How far can I put my hand inside the mouth of the dog? Krishna was crossing the bark. He thought, "How deep can I put my hand? I can put my hand." Mother Yashoda came from behind and grabbed it. What are you doing? Mama Yashoda is very spelled. Come inside the house. 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 
Мама еще увидела, что Кришна и Баларама искали в доме меч Нанда Махараджа. So it was very big and heavy, and there were small boys, and they tried to... огромный меч, и эти маленькие мальчики пытаются его поднять и только размахивают ему из стороны в сторону. Mother Shoda came and said, "Give that to me. Don't touch your father's sword." И снова получили от мамы что-то. Не смейте трогать меч отца и спрятала его на верхнюю полку куда-то подальше от них. Канта Кабья means that sometimes the coward men they make a fence. Иногда пастухи выстраивают забор on the dairy farm using thorn bushes. Используют такие колючие. They cut the thorn bushes and they dry and they put them all together. It makes a fence. Срезают ветки с колючками из кустов и из этих колючих веток они мастерят такую изгородь. So what a beautiful flower on a tree had fallen from the tree and fell through the, and it was in the middle of the thorn fence. Один очень красивый цветок упал с дерева и упал прямо посреди этой колючей изгороди. So the two Krishna and Balaram were there. Krishna and Balaram увидели это. Look at that flower. Krishna говорит, ты посмотри на этот цветок. I'm going to get it. Сейчас я его достану. So he crawled, he was crawling under one branch and over another branch. Он пополз, облез одну колючую ветку, подполз под другую. And the branches moved and he was trapped inside. И в этот момент он задел ногой одну из веток, она упала, и то есть он застрял там внутри. And one thorn was stuck in his head. И один шип уже попал ему в голову. Another thorn was sticking here, another thorn sticking there. Ah! То есть со всех сторон уже было кормлено этими колючками, и он не мог выбраться оттуда. Then he was calling, Maya! Разревелся уже, стал звать маму на помощь. So Rohini and the Yashoda they called Nandamaj and Nandamaj came with a stick and he moved everything and rescued Krishna from the thorns. Мама Yashoda и Rohini моя призвали Nandu Maharaj, он взял палку этой палкой и стал разгребать эти колючие ветки и вызволил Кришну оттуда. So when Krishna was a playful little boy. Then Rohini Maya and Yashoda, they were always worried. What will he do next? They were in great anxiety. Поэтому вот озорничает, а Кришна доставлял постоянное беспокойство Рахини и маме Яшоде, потому что они не знали, что он вытворит. So this is part of the Shukadev Goswami Stuti Prakarana. That means Shukadev Goswami in this chapter of Shrimad Bhagavatam is describing. The glories of your shoulders, love. То есть вот это вот этот стих это часть молит, что подавал Госвами в этой главе он прославляет любовь мамы Ишоды. Мама Ишода, she goes to the temple of Lord Shiva called Chintahara and Mahadeva. Мама Ишода постоянно регулярно ходит в храм Господа Шивы Chintahara and Mahadeva. That means the form of Lord Shiva, Chintahara, he takes away all your anxieties. Господь Шива, который забирает все беспокойства, Chintahara. And she's praying, Oh Lord Shiva, please protect my boy. I'm so worried about him. И там она постоянно молится за своего сына. О Господь Шива, пожалуйста, защищи Please bless him that he will not not be so restless and naughty. Пожалуйста, благослови его, чтобы он не был таким озорным, чтобы он не был таким непоседой. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, "Kama istha istha vita gena prabhatyan tanya devata." Those who worship the demigods. Then they are ignorant, and their intelligence has been stolen by material desires. Krishna говорит Бхагаван Гити: те, кто поклоняется полу богам, они лишены разума, то есть они неразумно поступают. But what is Madhya Shoda doing? Worshiping the demigods. Они находятся в невежестве, поступая так. А чем занимается Мама Ишода? Она молится Шиве и Кришне все время. Rita Gyana, her Gyan. Krishna Gita himself is saying, someone who worships the demigods, all their knowledge has been. Stolen away. То есть Кришна говорит, те, кто поклоняется девотам, они лишены рассудка, то есть похитили рассудок. So this is the example of how in the city of Prem, then again, ignorance is knowledge. И вот этот пример в сфере родительской любви о том, как невежество становится знанием в городе любви. Because like a sugar doll. Her behavior is only praying, but it's taking the form of ignorance. So, 
сила ее любви. Millions and millions of universes they come from the pores of the skin of Mahavishnu, who is the expansion of expansion of expansion of expansion of that Krishna. And Madhya Shod is worried about him. Миллионы вселенных исходят из пор кожи Господа Вишну, который является всего лишь частичной частичной экспансией Шри Кришны. А мама Ишода переживает о безопасности Кришны. So one verse is given. I wonder if I have given it to you. No. I'm not giving you this one. So, <laughs> this is the verse 48. Prauda prema mayam bhati yad praje prajabasinam agyanam tap vigyanam vigyanadikam matam The meaning is in braja that which seems to be the Agyan То, что кажется невежеством, is actually Prem Purna Agyan. That ignorance itself is composed of love. На самом деле является проявлением любви. Mm -hmm. Это невежество состоит полностью из любви, прямой. So the ignorance of Braja is considered to be more glorious than the Vigyan, the realization of the Gyanis who are aspiring for liberation. Поэтому невежество Браджа превосходит Гьяну, тех, кто стремятся к освобождению. So, the, the dwani, the meaning, suggestion of this verse is one day there was a guru. Это скрытый двани, скрытый смысл этого стиха следующий. And that guru, with great kindness and affection, was the affection rising from the paramartic sambandha. Not from in this world we have affection to family members and so on. But the affection of Gurudev is due to Paramatic Sambanda only soul to soul. That I am Krishna Das and you are Krishna Das. Однажды один гуру, движимый Парамартик любовью, то есть любовью не похожей на любовь этого мира, которая основана на каких-то на близости или родственной или какой-то влюбленности или дружеской дружеских отношений, а любовь, которая идет от души к душе, понимание, что ты душа, я душа, и хочу что-то сделать для твоего высшего блага. So in this verse, that very merciful guru is giving instruction to his disciple. И вот этот стих описывает, как этот милостивый гуру великодушно дает наставление своему ученику. So that guru himself has four qualifications. У этого гуру есть четыре квалификации. One. He has received immense mercy from his own Guru Padabhata. Он сам стал Крипопатра и получил огромнейшую милость от своего учителя. Two. Вторая квалификация. His heart is deeply attached to the Seva Bhav, the the spirit of service to the lotus feet of Radha Madhav. Его сердце пропитано духом служения, духом севы, лотосным стопам Радхи Мадхавы. That Guru is Ananya, one-pointed. In transcendental bhakti. Он этот гуру Ананья в трансцендентном бхакти полностью сфокусирован, однонаправлен. And four, и четвертая квалификация. He has accepted the foot dust of the bridge buses to be his life and soul. Он почитает пыль со стоп бриджа баси как свое все, его жизнь и сердце. Just like my guru did. Подобно моему гуру Деву. Once one scholar came and asked him. Oh, when you go to Goloka Vrindavan, who will be the next Acharya after you? Однажды один ученый пришел и спросил Гуру Дева, после того, как вы отправитесь на Голоку Вриндавану, кто займет ваше место? And Guru Dev, he didn't even, his mind did not register the last part of the question. Кто станет вашим? Who will be the next Acharya? То есть, кто станет следующим Ачарьей после вас? Гуру Дев даже не расслышал последнюю часть. Его сознание сразу сфокусировалось на первой части вопроса, предложения, он не расслышал конец. Потому что он услышал, когда вы отправитесь на Голоку Вриндавану. Гурдев сказал, но я же не попаду на Голоку Вриндавану. Но я надеюсь, I can receive their food dust. Но я надеюсь стать стебельком травы на берегу Емуны в следующем воплощении, чтобы когда вайшнавы проходили вдоль Емуны на парикраме, я мог обрести пыль с их стоп. Only one who has brain can speak so beautifully. Только тот, 
в чем сердце живет прямо, может так красиво выражаться. So, with kindness and affection, such a guru is instructing his disciple. И с любовью такой гуру давал наставление ученику. And that disciple he is not accomplished in spiritual life. А этот ученик не особо следующ в духовной жизни. Because that disciple is attacked and bewildered by three faults. Потому что у этого ученика присутствуют три изъяна, три недостатка. Он First of all, he is living in a province, in a place which is filled with people who are vimuk, indifferent to Krishna. То есть первый Первое его слабое, что он живет среди обывателей, которые полностью вему к Кришне, Кришна безразличен. Во Вриндаване легко помнить о Кришне, потому что сама дама, вся обстановка напоминает постоянно о Кришне, о Раджи. В городе или поселке, где нет ни одного преданного, кроме вас, то очень легко попасть под влияние Майи, появятся сомнения, какая-то слабость. His second fault. Второй недостаток этого Why ученика. Why that disciple was not accomplished in spiritual life? Почему ему не хватало духовной силы? Что держало его? Because he had the sort of faith in asat sampradaya. Потому что он верил в asat sampradaya. He put his faith in some line of gurus, but they are not a real proper sampradaya, authentic. То есть он почитал какую-то линию гуру, которая не являлась аутентичной сампрадайей. Но ему была привязанность к этой парам. Это сейчас расходится как эпидемия. Мы видим в Европе распространение вот этого апа сампрадайи, горанга нагари в Европе. Сейчас это происходит. He has faith in Ashuddha Siddhanta, not pure Siddhanta, impure philosophical conclusions. И также у этого ученика были неправильные философские идеи. Он не понимал истинную Сиданту и верил апа Сиданту. And third defect. The second one was faith in Asat Sampradaya and Ashuddha Siddhanta, because the two go together. Да. So now the третий недостаток. Now the third one. His next fault was talking excessively about mundane things due to the association of worldly-minded persons. Prajalpa and Jana Sangha go together. Много болтал праздного из-за того, что он постоянно проводил время с обывателями и с кем поведешься, того наберешься. То есть он набирал с этой информацией, потом только об этом и говорил. So if you associate with the worldly-minded persons and Chatter and patter about mundane things, then your mind will become completely bewildered. Просто это автоматически происходит, если вы проводите время с обывателями, слушаете их разговоры, сами начинаете говорить о праздном, то быстро ум просто ослабеет и все духовное покинет ум, вы будете в заблуждении. Because you are imbibing all the mic chitterities through speaking. Впитываете вот это говоря глупые вещи, никому не нужные. Вы тут же вот активируете эти нехорошие читаврити. So very kindly that guru is instructing that disciple who is full of faults. И очень милостиво, заботливо гуру это дает наставление этому ученику. He saying, hey, maha pandit. И обращаясь к ученику, он говорит, о великий пандит. This brain of Braja is supremely capable. Even without the support of Gyan and Vairagya. Это прямо враджа настолько сильна и способна, что ей не нужна поддержка Гьяны и Вайраги, то есть знания и отречения. It is exactly like a doll made of sugar. It looks like ignorance, but actually it is pure sweet brain. Она идентична сахарной куколке. Это выглядит как невежество, но это на самом деле према. From the point of view of Shastra. It appears to be ignorance because this brain is full of ahamta and mamta, iness and minus. Это лишь со стороны с ракурса шастры это прямо может выглядеть, показаться невежеством из-за того, что в ней много вот это я и мое. But this iness and minus is iness is I am Krishna's and minus is 
Кришна. Но это я и мое, все вращается вокруг Кришны, что я принадлежу Кришне, а Кришна это мое все. So because it is connected in connection with the absolute truth, it is not usually ahamamati is ignorance, but because it's only in connection with Krishna, ananya mamata vishnu mamata prema sangata. Therefore, it is the so it is a knowledge which is far superior to the aparoksh brahma gyan. Realization of impersonal Brahman. Он говорит, так как обычно в обусловленных дживах ахам мамети это я и мое вызвано ложным эго, но я и мое, которое направлено на Кришну, оно превосходит любую гьяну. So in this way we have discussed in the city of brain how the agyan is gyan. Таким образом мы услышали, как в городе премы агьяна становится гьяной. So now we will discuss how Defeat is victory. Сейчас мы услышим, как поражение становится победой. Параджай is jai. Параджай, как это становится jai. So we're starting with the dasirati. И снова мы начнем внизу с dasirati. This is. Уровня любви в настроении слуги. Oh, it's becoming so late. Вот так поздно уже. But we'll continue. Но мы будем продолжать. Is it okay? До победного конца. So, third canto, chapter 31, eight, text 18. Sadina <laughs> This is an extremely beautiful verse. Очень красивый стих. If you can imbibe this verse in your life, it will change your life, and you become very quickly perfect in Bhakti. То есть, если вы примете как-то берете в свою жизнь то, что сказано в этом стихе, это полностью изменит вашу жизнь и наполнит ее Бхакти. This verse is spoken by. Lord Kapil Dev. Эти слова сказаны Господом Капила Дэвом. In his teachings to his mother Devahuti. В наставлениях его матери Девахути. And he is describing the condition of the soul in the womb, as a fetus in the womb of his pregnant mother. И он описывает состояние души, которая пребывает еще в зародыше, то есть в эмбрионе, состояние эмбриона, который находится в лоне своей мамы. So he describes there how the soul in the womb of the mother is praying to Supreme Lord, "Oh, please get me out of here." То есть он описывает, как Билл Дэв описывает, как этот эмбрион молится Господу, находясь в лоне матери, сказав: "Пожалуйста, Господь, вызвали меня отсюда." I promise I will serve you. Я клянусь, я буду служить тебе. But then, when he's born, но позже, когда ребенок рождается, and everyone is kuchu kuchu kuchu, и все начинают говорить, что маленький кушает. Would you like a chocolate? Хочешь что-то вкусненькое? Then he feels such comfort and happiness, and he forgets God. То ребенку уже очень хорошо, он забывает о Боге. So, but actually, this understanding is not correct. Но это понимание вот этого стиха это неправильная трактовка. Because if one will remember the Supreme Lord when he's in the womb of the mother, that means this is a very advanced devotee. When he's born, he will never forget. Это неправильная трактовка этого стиха, потому что если кто-то уже в состоянии еще будучи зародышем помнит о Господе и молится Господу, находясь в лоне матери, то он не забудет Господа, когда он вырастет. Это значит уже очень продвинутый преданный. So jaha bhagavata bhada vaishtave rastane. If you want to understand Shrimad Bhagavatam, you have to sit at the feet of pure Vaishnavas and hear from them. Поэтому снова и снова идет это напоминание. Если вы хотите постичь истинный смысл Шримад Бхагаватам, сядьте у стоп возвышенного чистого Вайшнава и внимайте каждому слову, понимая правильную трактовку. Otherwise, you will quote from us. Shrimad Bhagavatam said, "In the womb we pray to God, and then we come out and we forget." Иначе вы начитавшись вы самостоятельно пойдете всем проповедовать с полной уверенностью в своей правоте, что мы помним о Господе, находясь в лоне матери, выходим и находимся в мае сразу. But Sri Jiva Goswami Pad said that because this subject of the devotee in the womb praying to God and and then someone being born, 
an ordinary person being in ignorance being born because it's on the same topic. He was just speaking and he told one story of one soul and then he continued with the story of another one. But it seems as if he's speaking about the same person, but not. These are two different examples, but they've been put together in a flow by Shukadev Goswami. But Kapil Dev was speaking. Yes, Jiva Goswami is explaining that Shukadev Goswami is speaking about all Bhagavatam. То есть вот это Джива Гасами в комментариях объясняет, что вот этот э, ребенок, который еще будучи зародышем молится Господу, и тот ребенок, который уже родившись, испытав комфорт, забывает о Господе, попадает под влияние Май, это две разных личности. Просто так как Шукадав Гасвами повествует Шримад Бхагаватам и находится в потоке, так как уже затронул тему эмбриона, а потом хотел что-то сказать о рожденном ребенке, но это две разных личности. То есть это как композит двух разных историй, что одна идет история о возвышенном преданном, который находится в лоне матери, а вторая история о состоянии обусловленной души, что даже уже рождаясь, ребенок сразу попадает под влияние майи. So, um, И ребенок, находясь в лоне матери, молится. In the previous verse, he said, oh, it's a very great suffering here in the darkness of the womb and there are little um, microbes biting me and it's very uncomfortable. <laughs> <laughs> I cannot breathe, I cannot move. <laughs> Тут мне так неприятно находиться, Тут такая неприят... Тут тесно мне, тут темно, неприятная атмосфера, что-то меня покусывает. So then the Supreme Lord, is it, it is as if the Supreme Lord said to that baby in the womb, so do you think I am not merciful? И кажется, что вроде Господь отвечает ребенку, ты что хочешь сказать, что я не милостив? So now the baby in the womb is replying with this. И в ответ услышав как будто бы голос Господа, ребенок отвечает ему уже на это. He said, "Ye ne drisham gati maso da samas isha." О, Иша, мой Lord. То есть, Господь, ты что, упрекаешь меня не в милости? И ребенок говорит, о, мой Господь. Сангархита Пурудвайна, out of great mercy, you have made me accept this helpless position in the womb. Ты поместил меня в эту беспомощную ситуацию именно по твоей величайшей милости. I have been here for ten months. Уже ten months? Yes, yes, he's a little bit overdue. Also from there he cannot see the calendar. No, может ему так показалось, потому что он не видит календарь, находясь в Лане, ему кажется, что там уже 10 месяцев, как я же тут 10 месяцев сижу. Actually, if a baby is born late, then they're very strong, like Balaram, you know, was born late, that's why he's Balaram very strong. Переношенные дети очень крепкие, такие крепыши, как Балорам, позднее срока родился, и поэтому он такой крепкий. So he said, oh, Isha, Dasamas, I have been in this condition for 10 months. Господь, 10 месяцев я тут уже сижу. And you have put me in this position. And that mercy is Baba Dadrishena. The mercy that you give is incomparable. <laughs> so my Lord, you please be uh, satisfied uh, with your own. I can only offer you the gift that you have given to me. Be satisfied with that gift. Поэтому, Господь, все, что я могу тебе дать, это тот дар, который ты дал мне, так что довольствуйся им. So, because кол наама тат прати винанджилим асси кориат, I cannot um, reciprocate with you in any way other than by just holding my hands in prayer. Я не baby in the womb is like this. Что детки так лежат в лоне, он говорит, ничем другим я услужить тебе не могу или дать тебе что-то, кроме как Сложив руки, так тебе молиться. So the, the meaning is this. И смысл следующий. Those who will experience rasa in this life. Те, кто смогут вкусить расу в этой жизни. They must have praktan aduniki chasti yasa sad bhakti vasana. They must have the bhakti vasana, deep impressions of bhakti in in this life and the previous life. То есть, чтобы вкусить расу, уже необходимы сильные самскары, 
То есть ради уже должно было быть в прошлой жизни, не только самскара с этой жизнью, so, а уже с прошлой жизнью. Who is qualified to realize Ras in this life? They must have Rati, the deep samskars, up to the stage of Rati from the previous life. То есть это уже требование. Невозможно вкусить расу в этом воплощении, если в прошлом уже преданный не был на уровне Рати. То есть Рати уже он должен был достичь в прошлой жизни, и тогда в этой жизни он может So when that devotee, advanced devotee, he's just to, that's why Krishna creates the world to give bodies for such devotees. So when that devotee who is attained up to Rati is in his next life, then Supreme Lord causes him to be awake and aware even when he's in the womb. То есть как раз это вот это описывается такая личность уже преданный к достигшей рати, как мы слышали, что единственная причина, по которой Господь создает вселенные, чтобы дать возможность воплощения своим преданным, чтобы они могли продолжать развиваться. И вот для такого преданного Господь дает ему осознание себя, когда ребенок еще в форме эмбриона находится. Though uh, in, the, in the stage of being a fetus, person is in complete ignorance. But Supreme Lord has awakened his consciousness, his dasirati from the previous life. То есть это кто-то, кто уже достиг рати бабы в настроении даси, настроении слуги, то Господь так милостиво дает ему осознание, потому что в форме зародыша все находятся в невежестве, но Господь наделяет его сознанием, пометованием о себе. And the Lord said, Do you think I am not И Господь спрашивает, ты что, думаешь, что я не милостивый? Then that fetus is saying, Oh, you are so merciful. Your mercy is incomparable. И ребеночек отвечает, нет, ты настолько милостив, что невозможно описать твою милость. You are Dina Nath, you are Dina Bandhu, ты... the person who protects Helpless ones. Ты покровитель беспомощный, ты друг слабых. So who can even begin to repay your mercy? Кто может даже попытаться отплатить долг, в котором они находятся перед тобой? Because even though the jiva in the womb is usually in ignorance, you have yenaidr shamgatim. You have given me this awareness even in this stage of my life. Насколько ты милости, что несмотря на то, что я должен сейчас находиться в полном невежестве, будучи зародышем, ты даешь мне знание себе, осознание себя. And because he has dasirati. He's criticizing his own inability. What service can I do here for you in this helpless condition? That's why he wants to come out. Not, I'm suffering, get me out of here. All he's thinking, oh, what service can I do for you in this condition? И так как он дальше раньше он страдает от своей беспомощности, он говорит, находясь тут, что я могу, как я могу тебе служить тут? Он просится наружу не за того, что он хочет ему там так тяжело. И, а из-за того, что он страдает, от того, что он не может в таком положении служить Господу. Он думает, единственное служение, которое я могу совершать, hmm? This. Kritanjali. <laughs> Kritanjali. могу сложить молитвы на ладони так. This is the only service I can do. Он говорит, это единственное, что я могу для тебя тут сделать, Господь. But actually the baby cannot move, he has no power even to put his hands together. Но ребенок не может там так свободно двигаться, чтобы сложить ладони. So he's saying, oh my Lord, you are so merciful that you have put me in the womb already in this position. Он говорит, ты такой, такой милостивый, Господь, что ты вложил меня в это лона уже в таком положении, что ты дал мне возможность так хотя бы тебе... So you yourself have given me the gift that though I cannot move, you have put my hands in this position and this is the only service I can do. So please be satisfied with the gift of the service that you yourself gave to me. То есть он говорит, вот это по твоей милости я лежу в таком положении, сложив ладони, поэтому довольствуйся этим. То есть... Ты меня уложил в таком положении и дал мне возможность дать тебе этот дар. I am completely helpless. Я полностью беспомощен. I am completely defeated. Полностью тут сражен, покорен. But in this situation, oh, defeat is better than victory. Но в, этом, в этой ситуации поражение превосходит победу. Parajai is jai. Defeat is victory. Поражение – это победа. Why? Почему? Because... In this position, I am not 
Say that you are not merciful. You are very merciful to put me in position because in this position of my life, my Bhagavat Adhinata can be perfected. That is my realization that I am completely subordinate to you. Малыш говорит, что я не упрекаю тебя в отсутствии, в недостатке милости. Наоборот, поместив меня в такое положение, ты помогаешь мне развить вот это чувство зависимости от тебя, осознать свою беспомощность глубже. Understand? Понимаете? So don't think this is only for fetuses. И не думайте, что это относится только к зародышам. This is for all of us. Это касается всех нас. Lucy, you may be thinking. Вы иногда думаете. Oh, I am chatting. Я вот воспеваю. Again, how are you doing? И снова вот повторяю. What time is it? О сколько уже времени? How long will Prem Project sit there? Сколько он так Prem Project там будет сидеть еще? This is not bhakti. Это не бхакти. Complaining that you have to do so many things. Что вы жалеете, что вам столько делать надо всего? Бхакти means even doing those activities with joy. Бхакти подразумевает радостное исполнение всей деятельности анг бхакти. But even that is not enough. Но даже этого недостаточно. Because just like the baby in the womb. Can is completely helpless and cannot do anything. But the only thing that he can do, the Lord made him do it in the first place, and he's offering that. So in the same way, we are always completely helpless. And whatever we do, that was Krishna's mercy in the first place. Здесь надо понять, что подобно тому, как ребеночек, он лежит. Единственное, что он может сделать, это лежать, сложив ручки, как в позе молитвы. Но это ему удалось лишь только по милости Господа, что Господь уложил его в таком положении. И нам надо понимать, что даже то, что нам удается сделать в сфере бхакти, это не наша, не наша заслуга, потому что это по милости Кришны. Кришна дал нам эту возможность. Хоть что-то сделать. In other words, you may be have an ego that you're doing something for Krishna. Потому что вам кажется, что вы что-то делаете для Кришны. But when it comes to chanting Hari Nam, hearing Hari Kata, taking part in Kirtan, doing puja, the very possibility that you could do it came from Krishna. The inspiration to do it came from Krishna, and the power to do it, everything came from Krishna, and that you're offering to Him. То есть вы должны понимать. Whatever you giving him, it was his gift anyway in the first place. То есть вам кажется, что вы что-то делаете для Кришны, да, как-то благодетельствуете его. Но что касается слушания харикатхи, повторения джапы, совершения пуджи, участия в фестивале или парикрами, на самом деле вы и оказали, у вас появилась эта возможность сделать по милости Кришны, вдохновение появилось это сделать по милости Кришны. Сила и терпение появились сделать это по милости Кришны. То есть тоже, что кажется, что вы делаете для Кришны, вы это только и делаете по милости Кришны, потому что он позволяет вам это делать и дает вам силу это делать. The possibility, the inspiration and the power that you are of the activity offering to Krishna, all that was created by him. То есть сама возможность, вдохновение и сила делать что-то для Кришны это все дар вам от Кришны. So instead of mumbling, oh, when is Krishna gonna give his mercy to me? И вместо того, чтобы это бурчать, хныкать, что когда же я получу милость Кришны? The person who's actually das, anu das, anu das, in every moment when he's doing service, he's saying, oh, Krishna, you are, you have given incomparable mercy to me. Because this very opportunity, everything you have created, may you be pleased with the opportunity that you yourself have given to me. Поэтому истинные слуга, слуги, слуги, и же секунда, когда он совершает какую-то ангу бхакти, он благодарит Господа. Он говорит, Кришна, ты настолько милостив, что ты позволяешь мне что-то делать, и поэтому довольствуйся вот этой деятельностью, которую ты сам сделал возможной. So if you are not feeling this, experiencing this, then there is no Брати, но real бхакти бхависты. Если вы такого не ощущаете и так не мыслите, значит, это указывает на полное отсутствие истинного бхакти. And if that dasya rati is not present, 
Then they want to speak of sake, but say, oh, Madhurya is very far away. А если там нет даже запаха даси ради вас, то что уже говорить о более высоких расах, о саке, о родительской любви, о романтической, это вообще запредельно далеко. Сила Кришна сказал, что свой пац сказал, Кришна према эй эй ка адбута прабав, Гуру саму лагу ке кура эй даси обав. Krishna Prem. Prem has this one, mm, the Apurva Prabhav, unprecedented influence. Krishna Das Kavaraj Goswami говорит, что према обладает непостижимым влиянием. What is that? Guru Sama Lagoke. Whether a devotee in Braja is superior to Krishna, a Guru Jan, like Nanda and Yashoda, equal to Krishna like a coward boy, or less than Krishna like Raktak Patak Chitrak. Hmm? All of them, they feel das yabhav. Он говорит, что прямо оказывает непостижимое влияние на всех. Будь, будь личность парикар, спутник Кришны выше его по статусу, возрасту, как родители, старшие браджапаси, или будь он равен Кришне как друзья, или будь, занимает ли он более низкое положение, как слуги в доме Нанды Махараджа. Каждый по отношению к Кришне, Кришне испытывает das yabhav, настроение so, слуги. So what do we say? Jai Sri Guru Granga Gana Pirkari Sri Sri Arvino Gari Juki Jai Sri Guru Dev Ki Jai Sri Rupan Gauri Guru Bhag Ki Jai Sri Yogamaya Dev Ki Jai Mahadev Ki Jai Giraj Gaurayan Ki Jai Sri Lekit Vishakadas Sakvind Ki Jai Sri Sri Varman Gopinath Varan Monju Ki Jai What does Jai mean? Что значит Jai? Jai means victory. Jai значит победа. So if someone is victorious, then someone has to be defeated. You can't be victorious without defeating someone. То есть если кому-то сулит победа, кому-то суждено проиграть. То есть невозможно кому-то победить, а кому-то одновременно с этим не проиграть. So when you say Jai, then who is the one who is defeated? И когда вы восклицаете Jai, кто пораженный, кто проигравший? Это вы, побежденные. Oh, Ragavinod Bihari, good Jai. You are victorious, I am defeated. Вы провозглашаете победу над собой. Guru Dev Ki Jai. You are victorious, I am defeated. Guru Dev, ты победил, я проиграл. Ты был вырван кариси, Hari Nam Sankirtan Ki Jai. Oh, now you are victorious, I am defeated. Oh, святое имя, ты победил, я поражен. So this is Jai Dwani. Jai Dwani is also called Prem Dwani. Jai Dwani также называется Prem Dwani. Because in Prem. To be defeated is your greatest victory. Потому что в любви поражение это наивысшая победа. Go on, Premanandi! If there's so much nectar in the third canto, what can we say? If in the third canto, what can we say? When we get to the tenth canto. Если в третьей песне Шимадбагова там кроется столько нектара, то кем будто что уже говорить о десятой песне Шимадбагова там?